ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഞാനൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റോ റിസർച്ചറോ ഡോക്ടറോ ഒന്നുമല്ല ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയും പത്രങ്ങളിലൂടെയും കിട്ടിയ കുറച്ചറിവുകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണമെന്ന് തോന്നി ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ ചരിത്രം ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനെടുക്കാനുള്ള പ്രിവെൻഷൻസ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറന്ന ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നിപ്പ വൈറസിൻ്റെ ജനിതകപരമായ വിശേഷ നിരൂപണം നോക്കാം ഇതുങ്ങൾ പാരമിക്സോവരുടെ എന്ന കുടുംബത്തിൽ ഉപവർഗമായ ഹെനിപ്പ വൈറസ് എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തരം വൈറസുകളാണ് ഇതുങ്ങളെ സൂണോട്ടിക് വൈറസുകൾ എന്നും വിളിക്കും എന്നു വെച്ചാൽ ഇതുങ്ങൾക്ക് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് കൂടാതെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇതിന് പടരാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് എവിടെ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഓസ്ട്രേലിയനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അന്ന് ഇത് മൃഗങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നാമം ഹെനിപ്പ വൈറസ് എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തരം വൈറസുകൾ എന്ന് മാത്രം ആയിരുന്നു പിന്നീട് തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ മലേഷ്യയിലെ ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമമായ ചുങ്കായി നിപ്പായിൽ ആണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യമേ പന്നികളിലാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം പന്നികളിൽ നിന്നും അതിനെ പരിപാലിക്കുന്ന മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇത് പടർന്നു തുടർന്ന് മുന്നൂറോളം പേര് ആശുപത്രികളിലായി കൂടാതെ നൂറോളം പേര് മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് നിപ്പ എന്ന നാമം ഇതിന് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമോ എന്നറിയില്ല ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് സുങ്കായ് നിപ്പ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ വൈറസിന് പേര് കിട്ടുന്നത് ഇത് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിദഗ്ധ പഠനങ്ങൾ നടന്നു തുടർന്ന് ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഴവർഗ തീനികളായ വവ്വാലുകളാണ് ഇത് പടർത്തുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി പിന്നീട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ബംഗ്ലാദേശിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂണിലാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തുടർന്ന് പതിനെട്ടോളം ജീവനുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്കത് തടയാൻ സാധിച്ചു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നേഴ്സുമാരെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാം അവർ കാണിച്ച ധീരതയ്ക്ക് നമ്മളെന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത്തവണ നമുക്കതിനെ നമ്മുടെ വരുതിയിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ചികിത്സകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വിപണിയിലുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് റൈബ വൈറിൻ ഇത് മൃഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനാൽ മനുഷ്യരിൽ ഇതിൻ്റെ സക്സസ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും അത് ആശുപത്രികളിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കുക അല്ലാതെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് സ്വയം ചികിത്സ നടത്തരുത് നിപ്പ ആണെങ്കിൽ പോലും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണമായും മാറും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ നിപ്പ വൈറസുകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെയാണ് പല മനുഷ്യരിലും പല രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ പനി തലവേദന ഷർദിൽ തൊണ്ടവേദന തുടർന്നുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ പറമ്പിലോ പരിസരത്തോ ഉള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തറയിൽ കിടക്കുന്നതോ കിളികൾ കുത്തിയതോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചതോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തുമാവട്ടെ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക കൂടാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കും ഇത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക പരിസരം വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കുക ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പനിയോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുക ഒറ്റമൂലിയോ പച്ചമരുന്നോ ഒന്നും പരീക്ഷിക്കാൻ നോക്കരുത് സ്വയം ചികിത്സയും പാടില്ല ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടും നമുക്കറിയാവുന്നവരോടും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക പുതി
അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്